На водопроводную станцию Малиновая Гряда просто так не пройти. На территории любого режимного объекта находиться могут только сотрудники. Обычным людям здесь делать нечего. Однако нередко такие объекты привлекают внимание террористов. Так произошло и в этот раз. Факт проникновения на территорию зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вот двое молодых людей отворяют ворота запасного выхода и начинают что-то делать. На место тут же подоспел охранник. Мужчины оказались обычными грабителями, целью которых были пластиковые трубы. Они бросились на утек, а охранник действовал по инструкции. Правоохранители приступили к поискам беглецов. Спустя всего несколько минут одного из них удалось задержать. Он скрывался в лесном массиве. Ребята, это не я. Охранник опознал злоумышленника, но молодой человек стоял на своем. Да, опознался. Когда от пиратства уже не было смысла, молодой человек признался, что именно он засветился на скрытую камеру и даже рассказал, почему он приступил к черту закона. С какой целью вы проникли на объект? Жизнь такая. Какая такая? Плохая. Оставалось поймать соучастника преступления. Здесь не обошлось без подкрепления. Кепка белая, белая, бросил здесь, бросил, видно, кепочку белую. Собачку, собачку сюда бы. Собака шла по следу, минуя густые заросли. Нюх ее не подвел, и второй беглец вскоре тоже оказался в наручниках. Таким образом, учение подработки действий при попытке проникновения на охраняем объект жизнеобеспечения прошли успешно. Данные задачи были отработаны, на мой взгляд, достаточно успешно. Цели учения достигнуты. Условные преступники, лица, которые совершили проникновение на объект жизнеобеспечения, задержаны, в том числе и с помощью применения Сотрудники полиции регулярно проводят подобные учения. Это помогает им отточить профессиональное мастерство и всегда находиться на чеку.